سلامونا دوستان استاد مشو وقت مبخری لمندم چه روز دور بسی لکه سعی کنید گوری دپخلی خبرانه پنشه ویدا زاویه مزی استاد پادران چو پارکیم دیدی ترس انجام گرانم کار هم رسانه تیک وی آشما جان استاد مشو با خیر خلی میره بانی مام بنویی خود سلام هم خود تقدیم میکنم خدا کنه که جور ساعت من باشید و دار جای کاستن خوش خاندان باشید در زد تمام نشما جان که دیسی را توی چینن پخبارانه که اس غوار تهر کلی و دیدی ترس انجام باید دوستان تویم چه منن هم پخبارانه که رسانه میل مشته دی تا چی سودی و رسال سودا قصد سال پر اخبار میل مه معرفی کو که دستش مات اوسوی چی سودی اخبارانه ل پر رود دو تهر بی نن خو کلاب ساندیوی جوره و نو دوستان و تاسو داریم تو کبو گوری دچار گو خا هگی ماینوس کچاب ماستر ساز وارکی پنیر واری سپین مرچ تور مرچ مالگا ترکاری باب هم دارست د ساندویچ جوړی ډیر زیات امن نو کوشش ما جانان او بل دوستان لکه څنګه چې مې په پیل کې هم ویلې نن هم په خبرونو کې سره قدمان میل مشته دی مشتاق ریم د سولې علی شورا د ان شاء الله رسل ډیر زیات سره مشه په خیر غلی خبرونو ده ډیر مننه تاسو ستړي مشي ډیر زیات امن ان شاء الله په خبرونو کې سره ډیر زیات خبر لرو خو بس ما ته چې اشما جانان ته هم کارته پیل وکړه سمه ده کارته مې پیل کړی ده نو دینه روس چې کارت فایل و کو باید وخه جوش ور کو خطه چې وخه نرم سي نو وخه ټوټه کو یا روس وای چې کم مساله جات دي سره بمکس کو وي بلی ریم صاحب کا تاسو ته په لمړی کې د خپل ژوند په اړه لکه سوال وکړه کړی نو متاسي او دنده متاسي ویلې د سولې علی شورا سره کار کوم تقریبا شپاړه سکاله کیږي چې کابل کې ژوند کوم پرختی ای تانگا که میکار کرده ده کلیو پرختی آب برخه کی دکانون پوآک منی به برخه کی دخی اکمت ولی به برخه کی پدی برخه کی میکار کرده خوزانگل تا خصوصی کارچی میکرده ده گا دسولهی و دکارکیت سر دمودیریات تاو د امنیت په مسایلو باندې می کار کړی دی په همدې مسایلو باندې په مطبوعاتو سره هم مصروفیت لرم لیکل هم کوم یو شمیر مقالې می لیکلی دی چې په نړیوالو مطبوعاتو کې خبری شوی دی کابل کې اوسېږم د ننګرهار ولایت اوسېدون کې یم خو له بده مرغه هلته پاتې شوی نه یم ټول عمر مې یا په کابل کې یا په کوزه پښتونخوا کې په مهاجرت کې تیر شوی دی نو ریم سه ورو به ګرځیدې ته تاسو ویلې چې د ننګرهار ولایت هستې اول ته تاسو پاتې سیوې سي که نه یا هم کله چې تاسو پیدا شوې سې هغه جمعې خو در کډوال سیوې سي یا هم هلته کلی کې ژوند تیر کړی دی ته ډېره چې موږ خبرې اوسې فکر کوم چې کلی کې ژوند کول ستاسو لپاره ډېر زیات خوشاین دی زما ډېر خوښېږي کلیوالي ژوند خو خپل خوند لري هر هغه څه چې انسان ته نه رسېږي سړي ورته ډېر زړه کېږي نو له بده مرغه نه یم اوسېدلی په ډېر وړوکوالي کې کډوالیتوب ته اړ شو هغه وخت افغانستان حالات چې څنګه و نو د مور سره په غېږ کې د کوزې په پښتونخوا خوا ته په مهاجرت ته لاړو هلته کډه شو نو د ژوند لومړي درویش کلونه مې هلته تیر کړل بیا کله چې نوی نظام په کابل کې منځ ته راغی او کم سیاسي تغییرات چې دلته راغلل د هغې نه وروسته بیا بیرته کابل ته راوګرځېدم نو تقریبا اوس دا پنځلس شپاړلسم کال دی چې کابل کې اوسېږم بلې ریم صاحب که راته چې داسې کومې ستونزې وې چې ستاسو پر وړاندې خنډ جوړ شوی تاسو هلته ونه شو چې باید ډېر وخت پاتې سي پا کلی که خبره کنید نو خواستاسی خبره هم داغه بچه هاگا وقت پا وانسان که جگره پیل شوی او لبده مرغ زما وستان سی نسل چی ده طول و مره پا جگره و پا دی بد مرغه و که تیر شوی ده نو ما غا لاملو چه پا کلی که خو هم دیر امنیتی ستونزی وی بیا جگره و پراختیا و منده لاو دیتا ارل و طولو چه چه کوزی پختون خواه تا مهاجرت و کو نو غط ستونزه ده امنیت تا و ده جگره را تگ و ده نظام ده خپلو خلقو مقابل که استبداد و ظلم آغا لاملونو و چه مگی ارل ویستلو شد ده هوا ده بحر لار شد بله دقیق نو درانون دیم که ترکم جای پوری چه منگ پوی گو مما رحیم صاحب دیزا تا لوار ازده کردی کردی نو که دیسی تاسو با پو نشی همسا زهن که بطیری چه رحیم صاحب سوم را ازده کردی خبالی کردی که دو ازده کردی پتر را و مهام لکس مال باک مونه تره کردی ما در لسان سرکه چیز ده کردی پا پیخور پونتون که کردی دی الدمی سیاسی علومو که لسان سر درجه ازده کردی کردی دی به ده غین اوروستا می پا اداره و منجمنت که ماستری کردی ده بیا ده غین اوروستا یو چانس را تا پیدا شو یو مفاق لسان سر درجه سند می اخیسته ده یا پوست گریجویت دیپلومه چورتو وی پین که شافی برنامو که لامریکا چخه او بیا ده غین اوروستا می ماستری کردی ده پا کرکیج نو دو ماستریانه لرم یه او فرما فوق لیسانس درجه سنت هم دزان سر لرم. ده خم آشنا به هم را گرزو او خب ال خبرت با دوام مارکرو خو گروچی وس با آشمت جانسو کوالشمت. اوس با 
یو اندازه مصالحه جات ور اچو او خمی ټوټا کړه او مالګا سپین مرچ پیخه تور مرچ او ماستر ساز دا به وخ کیا چو وخ سره بعد دا مکس کو دا وخ سره مکس کو بیا روس ساندویچ جوړی په منس کی به بیا ګور چې سره کم باید ساندویچ سره جوړه کو دا بعد خم مکس سی د خد نو د ریم سه پا جوان د دې تر څنګ په وظایف مهم خبر کولیږي را به ګرځي د ته په خلې ته په خلې سره مسبره علاقه د کوم خوړو ډېر زیات خوښیږي په خلې سره مې ډېر علاقه مندي تر خوړو تر هده پورې ده په خوړو په د د په خلې تولیداتو خوړو کې خته کړه یم په خلې کې زو فکر کوم حتا ګیم نه شم په خوړو ډېر بې استعداده یم نو اتمن مسافری مونه د کړې څنګه جالب خبره ده د مسافری مې کړې ده لیکن په مسافری په مسافری کې مې همیشه داسې ملګری درلودلی دی لکه حشمت چې هغوی د د د د پخلی مینوالو نو همیشه په تیار را ته رسیدلې ده بیا په کور کې هم داسې نو په ټوپ کې نازولی به یا به لټ به ډیر تکړه نه یم په پخلی کې او په خوراک کې بیخي ډیر تکړه یم او یقینه چې خوراک کې خاص څوک ډیر زیات تکړه وسیږي بیا مهارت هم پکې ضروري چې څوک به تخنیک ولري مهارت هم ولري خو نه به مشمات به څنګه شمات ته خوړو کې ډیر زیات مهارت لري هم پخلی کولو کې والا زخار وخت چې پخلی کوم چې ګورم چې ایسه را ته پاتې نه ده یعنی دا لدې معلومیږي چې ته پخلی کول کې ډیر زیات مهارت لري او کله چې وخت ورسې ته باید دا خوړو ته پخ کړي د ګور څخه مصفي چې پیسې نه وي پاتې کله چې ګورم ګای به اوسای جان خوړلی ده ګای به همکاران خوړلی ده نو ما ته به خپرونه کې ایسه نه پاتې چې زخ خپل او خورم تر هغه چې دا لوخې میز په سر کې یو دم یعنی ګاز بند او بیا دا بل کاران بل کار کې انجام ورکوم بیا چې ګورم چې نه سندویچ پاته ده نه رویج پاته ده نه هر شی چې پوکو په ساغتول او سای جان خوري خو خیر فار صورت اشما جانه خو بیا چیرې سوک وګوري چې سمات قوري ته کنه غفه کړي چې ته به ډیزت خوړه کړي همدا څه کنه خو کېدای شي اشما جانې په بوی باندې موړ وي کنه او شاید زه چې هم څوک کار کوي په خلې کې غبړې دې نه خاصه کېږي تاسو په لومړی کې خپل د وظایفو دن څخه مو یادونه وکړه چې بیلا بیلا وظایف تاسو تر سره کړی دي هلته په تفصیل سره نو کوم سلکس مشخص کې چې کوم دن دی مو تر سره کړی دي تر دې مهاله بیا به تاسو نوې دن ته هم را وګرځیږو ما د خپل کاری ژوند په لومړی کلونو کې ډیر تمرکز د کلیو په پراختیا په برخه کې په کار باندې او هلته هم تر ډیره هدف په څارنه او ارزونه کې مې ډیر کار کړی دی څارنه او ارزونه یا مونټینګ ایوالویشن شي بولی هغه مهال چې ما کار کوو نو ډیر وخت ډیر باندنیان به افغانستان تر اتلل او دغه چاره به مخته وړلې نو بیا ما هغه وخت کې ډیر مطالعه او هڅې وکړلې او توانې دم چې یو کم زی کې زمونږ په دفتر کې چې ما کار کوو یو خارجي کار کې هغه مې دا غزې ونی سمو په لومړی ځلې او افغان په دغه برخه کې الته کارو کې بیا د غین او روسته تر ډیره هده پورې زه د قانون د واکمنۍ په برخه کې یا د امنیتي سکتور کې د ریفورم په برخه کې ما کار کړی دی چې په دې لړ کې مې په افغانستان کې د وزارت داخلې سره ډیر کار کړی دی بعضې داسې برنامې چې په افغانستان کې پخوا نوې تجربه شوې هغه په لومړي ځل ما په افغانستان کې البته د خپلو همکارانو سره په ګډه باندې هلته تجربه کړې چې هغه اوس په لویو برنامو باندې بدلې شوي دي په دې برخه کې مې تحقیق وکړ او د پولیس د ریفورم په برخه کې دوه نړیوالې مقالې چې همیشه ماته هڅه یې مې چې زه نور لیکل وکړم هغه زما نشر شولې په نړیوالو کانفرنسونو کې زه نظر غوښتنې لپاره وغوښتل شم بیا د هغې نه وروسته تېر تقریبا لس کاله به کېږي یا نهه کاله چې زه ډېره حده پورې د سولې او د کړکېچ او د شخړو د حل او د سولې په برخه کې کار کوم په دې برخه کې مې ډېر فعالیت کړی دی بیا مې په همدې برخه کې ماسټري مې اخیستې ده نو ډېر کار مې د سولې او امنیت په برخه کې کار کړی دی ان شاء الله مونږ هم په دې لیو چې 
که څنګه چې تاسو غوندې ځوانان هستي او تل د سولې لپاره کار کوي او د سولې غوښتنه کوي نو مونږ هم ستاسو ملاتړ کوو او هیله مند یم چې یو ورځ راشي او داسې یو ورځ وي چې افغانستان کې سره تاسري سوله وي او هر هغه ځوانان چې دوی هیله ارمانونه او امیدونه لري په شي کله چې په ډېرې سولې ځای فضا کې دوی هم خپل دغه امیدونه ترلاسه کړي نو اشمت فکر کوم چې ډېر لږ کار به پاتې وي که څنګه او دا ترکاري باید هم آماده کو هر رقم بادرنګ او رومیان هم باید ټوټه کو آماده کېدو تر هغه کم وخت چې سندویچ جوړو بیا باید دا ترکاري باید آماده یي نو تر هغو چې خواړه تیریږي رحیم صاحب ما تاسو په خبرې خپل ادامه ورته ورکوو اوس به هم را وګرځي ستاسو جالب خاطرو ته سر ژوند د جالب خاطرو سره تاسو ډېر زیات د مخامخ کېږو نو کومه جالب خاطره مو دوستان سره شریکه کړي جالب خاطرې خو به ډېرې وي خو زه به چونکې د پخلي په برنامه کې یو په پخلي باندې به لږې خبرې وکړمه ولې نه لکه څنګه چې مې ویلې زما پخلی نه دی زه نو یو وخت کې زه او یو ملګری دلته په کابل کې مسافرۍ ژوند مو کوو همیشه به دلته زما لپاره پخلی او بیا یو وخت کې دی په یو سفر باندې لاړ او زه په اتاق کې یوازې پاتې شوم نو یو په لومړۍ ورځ مې لږه هڅه وکړله چې ځان ته یو چی پاخه کړم نو زیات چې کار مې وکړی شو چای مې دم کو ډوډۍ مې غسې روخ وړلې چې هګۍ هم رانه خرابه شوه او کیسه ورانه شوه بیا پنځه شپې دا ملګری راسره نه و پنځه شپې هره شپه به زه وږی ودی کېدم نو 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 دا دا جالب وای بیا خوند کې سوا خو نه جالب ده ځکه چې دومره تاسو لټه سي چې دغه د لاس تاسو په لوګ ویده کېدلې یعنی ځان لپاره مسل شي بیخي بیخي په خوړو کې هم داسې یو کیسه باندې شوې وه چې زما همیشه دوستانو ته یادوم چې کومه نه تمه لري نو زم دومره پخلی کولی شم مګم لوخې چای دم ولې پخلی نشي کولی چای دم ولې لوخې منځلې شم خلوخې او هر چې ته چې دوستانو سره چې ته میلې ته تلای مچې ته تلای نو د لوخې منځلو دند ما کړه په غاړه وا هغه نو پیګم چې تکړه به هم کنه خو غلا غسانه را تخکاری بس پوډر او شیان ور واچو او پسی او مګه او خو خطا کا دا چې څومره پاکی کی په دې خو نو پیګم کار کولای شم نه حتما چې ته زحمت بس نو زرکونه به هم پات کړي تفریح نه مو نه کول کله کله وخت تفریح هم زیکه نه په افغانستان کې مونږ تاسې ډېر محدودیت لرو د تفریح متاسفانه امکانات محدود دي امنیتي حالات داسې دي کنې زمونږ اوس تاسې کلي او بانډې د تفریح لپاره بهترین امکانات لري لیکن بلې او کله کله تفریح ته هم او زما دوستانو سره ملګرو سره ډېری وخت د ډوډۍ دپاره د باندې وځو کورنۍ ځان سره بیا یمه همیشه او ډېری وخت یا کور کې پخلی وکړو یا د باندې ځان سره وړو نو خپل کورنۍ او بچیان د ځان سره وړمه تفریح کومه لوبو ډېر شوقي یمه نو بیا د تفریح په لړ کې هلته بیا یو څه یا کرکټ کړی یا لږ بېډمنټن یا پینګ پانګ کړی دا یې هم برخه اوسېږي کله کله پکې موسیقي هم اورو نو تفریح پکې شته دی خو ډېر کم چونکې کاري محدودیتونه زیات دي کورنۍ مسولیتونه زیات دي خو د کابل د اوړي په موسم کې بیا د امکانات لږ مساعد وي سړي ته نو ان کله کله کېږي نو ولې دوستان لکه څنګه چې تاسو هم ولیدل او هم اورېدل چې ریمزه کله چې بهر ځي تفریح لپاره کله به یې هم خپل کور نه خواړه اخلي یا تیار اخلي نو یقینا د تفریح په فضا کې کله چې یو څه وغواړي هلته بیا پخلی کول ډېر زیات خوند کوي خو خیر تاسو خو پخلی کولو ځینې دلته به څنګه پخلی وکوي نه خو بیا زه اشپزانو ته کیسې ډېرې کولی شم کیسې ورته کولی شم جالب وایم چې زه په خواړو باندې تبصره کولی شم چې دا باید په کاشمه دوست سینډویچ جوړوي دا چې کله دا تیار شي څنګه باید ښکاره شي چې کله خوبانه باید څنګه وي ډیزاین دې مسایلو باندې غږېدای شم او ډېرې وخت کور کې مې مېرمن راته په غوسم شي چې همدومره تکړه یې چې څومره نظریات ورکړي بلې او دا واقعیت خبره دغه کسان چې په پخلی کې ډېر زیات ضعیف وي نو بیا نور باندې ډېر زیاتې نیوکې کوي چې دا د داسې پخ کړي حال دا چې خپله څه نه پوهېږي تاسو به هم ډېر زیاتې نیوکې کوئ همداسې ده همداسې ده خو زه نیوکې نه کوم زه ورته کیسې کوم چې هغه ساعت تېر شي نه مې ښه خبره ده نو اشمت اوس که ته راته وایې ښه اوس به سانتیویچ نزدې ده چې جوړه شي نو هغې مې سانتیویچ کې مې کېښودل او اوس د ورکې پنیر سک یوه دانه اخلو دا به وږدو رحیم صاحب مونږ تاسو کلیوالي خواړه ډېر زیات خوندور دي او مونږ تاسو خوښوو خو اوس ځینې بهرني خواړه هم دغه کله چې مونږ تاسو خارجي خواړه خورو نو دا ملک څه متفاوته تمامېدلی شي ستاسو دا خواړه ډېر زیات خوښېږي ستاسو خپله کلیوالي خواړه 
نه به طبیعي خبره ده چې وطني غذا او زموږ ستاسو خپل خواړه خو همیشه خوندور په دې دي چې ټول هغه ماشوم توب نه هغه ذائقه چې په خوله کې بیا خو هغه شی چې زموږ مور موږ ته پخې او مخته بیا خپل یو خاص خوند لري نو لومړی توب خو همیشه وطني خواړه دي خپل خواړه دي لیکن باندنی خواړه هم خوښېږي او په باندنی خواړو کې پیزا زما ډېر خوښېږي چې وی خورم البته مشکل دا لري چې سړی ډېر زر چاغي او ډېر چاغي سنډویچ یو داسې یو شی دی چې پلاره روان سړی په عجله کې خوړای شي چې نن یې حشمت منګ او تاسو ته تیاری نو په مجموع کې ډېر شي مې خوښېږي خپل وطني خواړه مې خوښېږي دا د هندي خواړو سره هم ډېر شوقي یمه دا مې هم خوښېږي خصوصا هغه هېوادونو ته چې خواړه یې زمونږ نه یعنې زمونږ مایل مطابق نه دي خصوصا د شرقي آسیا هېوادونو ته چې کله ما سفر کړی نو بیا ټینګار مې دا یې چې زه هندي خواړو ته ځان برابر کړم هغه هندي خواړه تقریبا افغانستان سره لږ مشابه دي او خوندور دي خیر د مسایل باندې خو خبرې وکړې راځي سره لږ رحیم صاحب کور کې هم په جنجال واړه وو دا به ستاسو راته وایي چې د چا د لاس خوړ دي زیات خوښېږي د مېرمن دي هم کېدای شي د مورجانې دي هم د خویندو دي ولا هغه دی زه به لږه ټوکه پکې وکړم دا د مور د لاس خواړه هغه وخت پورې سړی ته خوند ورکوي چې سړی مجرد دی بیا چې مجرد دی نه وځي بیا د مور خواړه کله غوړي کمي او کله مالګه ډېرېږي کنه دا یو حال دا چې وړاندې ډېر پوره وي هو مجرد دی په وخت کې بېخي خوندور خواړه د مور د لاس خواړه دي لیکن زمونږ په کورنۍ کې بیا یو څه تقسیمات دي مثلا بعض شیان دي زما مور ډېر خپه خي یعنې که هغه زما مېرمن څومره مزامت وباسي هغه څه چې زما مور په خي زما مور ډېره خوندوره کوفته په خي یعنې که هر څوک یې په هغه کې زه پوهېږم چې دا زما مور په خړي ګنې دي په خړي زه یې فرق کولای شم هغه که هر څومره بیا سلاد او دغه شیان چې په دسترخوان باندې ښکلې ښکاري په دې کې بیا زما کشره خور دغه ډېره تکړه ده هغه نو بیا چې دا هغه تیار کړي او خوند هم کړي چې هغه یې باید تیار کړي او بیا نور هغه مین کورس یا هغه اساسي خواړه چې دي مېرمن مېر ډېره خاص پس ده او هغه یو لامل دا ده چې هغه ډېره باسې ده هغه لامل دا ده چې ډېر ښه نظریات نقد کوم یې ډېر ښه رښتیا مار چېرته چې انتقاد یې هم نقدونه ډېر زیات هغه بیا هغه کار کول یې رنګ راوړي خپل ذات کنه چې یې تغییرات پکې ډېر زیات محسوس کېږي نو اوس به هم وګورو چې اشمات تیار کړل خواړه اشمات نور موږ منتظر پاتې کېدلی نه شو که چېرې تیار وي چې روا یې خلی او سال یو بل مې توړه کړې ده دا هم باید تیار کړو اشمات فکر کوم د دې تیرول هم دومره زیات وخت نه سي او اسانه طریقه ده او ځینې هغه کسان چې غواړي زر زیات غواړي زر تیر شي او کار زر زیات تماشې فکر کوم دا به بهترین خواړه د غوی لپاره بیخي د سنډویچ خو په غرب کې هم داسې یو شی دی که نه شي اسانه اماده کېږي اسانه خوړل کېږي ډېر جنجال نه لري نو نو په غربي نړۍ کې چونکې غربي خواړه دي هلته دا یو د محبوبیت او د خوښېدو یو لامل هم دا دی چې دا اسانه جوړېږي او اسانه خوړل کېږي او انرژي هم موسیقی یا عادی کرایی که کیگی یا گریل که هم کیگی خواه دارا کم لگ سرکوی چه دارا غط دار لگ گرم اسی بار بله عشمان جان که دارا توی چه کلا دا خواره تیار شی گرمالی دیر خواه بی که وال منگتا سو خواره سو عبال که بیر نو چه تیار شی لگ باید پامو واخلو چه خرافه نیسی اتیاد باید وکو بیاو چه تیار شی چه گرم وکو دیر بیا یعنی خپل مواد کم موادم چه دا غم کور سر گر نو دا پنیر چا چو دا غم زان برابره ای چه گرم چه تیار سی چه جوڑه کو چه گرمی کو بیا غد لکخه ده بله او نو سمرا کار اشما جان پاتی هم ده یو دنده جوڑ کرده که کم بلو بسته دو دانی می جوڑه کرده ده مال چه فقط رایم سب سده جوڑ کرده ما تا دنده جوڑ کرده نو کم ملوخه چه اشما تو غاره تنزینی که پکی اقا کده سو اخلی او دا سندویج با ٹوٹا کم که توتای منو کاش مات زینی کسان واردی که به توتای نیکم داشت که نریم سه. و دست خوانده کی بیار زین ته. و غت مردی کلا کلا دو بازی خوانده کی کلا. رختیا هم. کور کی آیا ریم سه کلا کلا تازه سپا خلاک وی کنن داغ بهره نی خورده تیره وی کنن. و بهره نی خورده تیره وو و بهره نی خورده که زمان میرمن در خب پیتزا پخی. 
نو کلا اوس به دا دوستانو ای چې مونږ نه دی لیدلی نو چا نه دی لیدلی هغه تاسو خولې دلی داسې نه تاسو نیک نظریات ته ورکوي د دې تر سره انتقاد ما خلی په زیره مسې کنه نو تاسو به ډیر خراب نو کور کې پیزا تیاره او نارمل ډیر چې زما د بچیانو هم خوښیږي نو به اکثر اوقات پیزا کور کې جوړو بلې نو خوړاش مجانه کې تیار وی ریوړې نو واقعا ډیر زیات ورته پته ما پاتې سلو خوړه خو تیاره ده موسیقی نواش مجان دارم دیر زیاد همان نکو. دیر میره بانی. ریم سر دیر زیاد همان چی زمینگا بالا نمو من الله اخبار اون تر رازه شو. کور موادان خوشحال وسی دیر منم. من الله دیر زیاد. نو دوستان تا پختی اخبار اونا من دل تا پای تر است و تربیت استاد دارن حضور تازه ریگ ما پلوی بخون که خودم سپارم خدا پمان خواهد بود.